Hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you today? Fine, thanks. Well, it's nice to be with you again in our second day of English class. So I hope everybody can join us uh, and uh, we're going to continue practicing our English. Good evening. Good evening, how are you? Five saying. <laughs> bueno, la primera pregunta es si todos pudieron ya empezar a navegar en la plataforma, si todos empezaron a ver ya el, los ejercicios. ¿Todos estamos bien en la plataforma? Yes. Yes. Very good. I'm very happy about that one. ¿Alguna pregunta o duda en la plataforma? ¿Algún ejercicio? No. Ok. Si no hay preguntas, vamos a, a entrar de lleno a nuestra clase. Eh, ayer empezamos con algo de vocabulario, algo de gramática. ¿Qué Buenas se recuerda de la clase de ayer? Noche. Good night. Good evening, sería. ¿Qué se recuerdan de la clase de ayer? El presente simple. Simple present tense. Very good. Ahora vamos a poner la cancita. Vimos también. Los medios de transporte, bien. Eso. Eh, ¿Cómo se decía medio de transporte? ¿Se recuerdan? By. By transportation. Means of transportation. Very good. Por acá lo tenemos. Means of transportation. Tenemos bastante vocabulario para los means of transportation. Además de esto, vimos algunos verbos que utilizamos con los means of transportation. ¿Se recuerdan algunos de los verbos? Take, go, drive, work, work, work ride, ride, get on, get off. Very good. Nice. That is very good. Además, también vimos la voz imperativa. ¿Se acuerdan cuál era la voz imperativa? ¿Algún ejemplo? I don't. Eh, era, ¿Era esa o no me eh, Eso era. Si solo don't que, drive. Don't drive. Así. Ah, uh -huh. Recordemos que en la voz hey. imperativa no, no utilizamos un sujeto. O sea, no vamos a decir I, you, he, nada por el estilo. Sino que don't drive. Walk. Don't drive. Ok. Go. Algo así es la voz imperativa. Very good. Y luego también vimos algo así como how do you get to. O sea, por ejemplo, si les pregunto, how do you get to uh, Cifco? I take a bus. Take a bus. Eh, eso es bastante bus, corto. Más mm. adelante vamos a ver cómo dar direcciones un poco más avanzadas. ¿verdad? Se okay. sube aquí, se baja en tal parada, luego dobla a la derecha. Pero por ahora es suficiente con... Vas a agarrar el bus, ¿verdad? Luego, como decía la compañera, estábamos viendo el simple present tense. La primera pregunta es, ¿cuándo utilizamos el simple present tense? ¿Se acuerda? Para, para, solo se usa para los verbos que llevan es, sí, es, ese. Ese, pero solo para he, she, y, y, ajá, it, para la tercera persona. Ahora, esa es la primera regla que vimos, que para las terceras personas, que serían he, she, it, vamos a utilizar, o vamos a cambiar el verbo en una forma afirmativa, y le vamos a agregar una no, S. S. Y ya vamos a, a recordar un poco más, pero ¿en qué momento, para, para qué situación yo utilizo el simple present tense? Do you para hábitos. Hábitos, good. What else? Para hechos. Para hechos. Para cosas repetitivas, ¿verdad? Para situaciones. Very good. Y como decía la compañera, tenemos las reglas 
que, por ejemplo, le agregamos S a los verbos en afirmativo en la tercera persona. ¿Qué le pasaba a la, a la parte negativa y a las preguntas? Do you remember that? Se usa don't y doesn't. Don't, doesn't. El auxiliar, ¿verdad? El auxiliar. Y si ocupo el auxiliar, ¿qué le pasa al verbo? No lleva S. No lleva S. No cambia. Very good. So, eh, creo que sí vimos la, la siguiente. La siguiente, la de why la vimos, ¿verdad? The third person ¿Sí? changes to why. Ok. Creo que la única que no vimos fue la de yes, ¿verdad? Este es bien fácil. Eh, a los verbos que terminan en SS, X, SH, CH, no le vamos a agregar solo la S, sino que le vamos a agregar E. Entonces va a ser ES. Yes. Por ejemplo, he passes, she catches, he fixes, it pushes. ¿Queda clara esta regla? Es, esta, yo pensaría, yo les recomiendo casi siempre a los alumnos que en lugar de, de recordar a todo lo que se le pone una u otra cosa, solo nos aprendemos y nos aprendemos, por ejemplo, que a los que terminan en SS, X, SH y CH le agregamos S y que esta regla, la de, la de Y, eh, que a veces se le agrega IS y a cuáles se le agrega S, a todo lo demás le vamos a agregar S. Solo esto es lo que va a cambiar. Todo lo demás es S. Es un poco más fácil así, ¿verdad? Ahora, ¿tienen preguntas o dudas con las reglas del simple present tense? No. Ok, si todo está claro como la horchata, vamos a practicar. Ok, yo les he traído algunos verbos para pues practicar cómo transformamos estos verbos. Primero vamos a ir eh, viendo qué significan, vamos a ir llenándonos de vocabulario y eh, luego lo vamos a poner en tercera persona ahí, a la par, y pues luego lo vamos a repetir para ver cuál es la pronunciation of this. Así es que el primero es take. ¿Qué es take en español? Do you know what is the meaning of take? Tomar. Take is tomar. Tomar, ya lo habíamos visto, de agarrar. ¿Cómo sería en that third person? Takes. 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 Con S o takes. con S. Ajá. Con S. Con S. Sería solo takes. takes. Very good. What is the meaning of C? Ver. Ver. Good. Ver. ¿Y la tercera persona sería? Solo sería la S. Very good. Sí. Cease. Nice. La siguiente es come. What is the meaning of come? Venir, creo. Venir. Very good. Venir. Come. Come. ¿Y la tercera persona sería? Come. 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 Vamos a agregar algo más. A ver, ¿cómo sería un ejemplo usando uh, come or comes en una oración? Come es, doy el ejemplo o solamente digo por a qué sería? Eh, no, sería una oración. Por ejemplo, en take sería, she takes the bus. Mm, entonces sería, y sería, he comes, he comes a, he comes a, a taxi, el, a taxi o a bus, o a o ah. car. Eso es interesante. ¿Se acuerdan que ayer estábamos usando el by, verdad? Entonces, si estamos hablando de un means of transportation y usamos come, ahí sería he comes by taxi. Ah, ok. Podría ser también in a taxi. Ok. Uh -huh. Igual puede usarse de otra manera. Podemos decir también um, she comes to school. También se puede usar. Ok. So, okay. the next one is want. What is want in Spanish? Es querer, desear. Querer, very good. Eh, ¿Y la tercera persona sería? Want. 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 
once. once. Solo con S, ¿verdad? Un ejemplo con once. Todos podemos participar. I want to ride uh, my bike. Very good. I want to ride my bike. Nice. I like it. She wants the shoes. She wants those shoes or that pair of shoes. Very good. Ahora vamos al siguiente que es look. ¿Qué significa? Mirar. Ver. Mirar. Ver sería uh, sí. Okay. okay. Look es mirar. Ya poner un poco más de atención. Um, ¿Cuál sería la tercera persona? Looks. Looks. Very good. Ahora, un ejemplo con, con look or looks. He looks television. Podría ser, solo que en ese caso no está, quizás está viendo y poniendo atención, pero no está viendo lo que pasa. Pero sí, that's good. He looks at the TV, podría ser. The next one is use. ¿Qué significará? Usar. Usar. ¿Cómo sería the third person? Use. 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 Ok, esa, solo le agrego la... la ese pero si sí la pronunciación va a cambiar. Uses. Ok. Un ejemplo con use or uses. I use my phone. I use my phone. Very good. That's something that we can tell. Now, el próximo sería begin. ¿Qué significará? Crear. Comenzar. 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 Very good. Eh, en tercera persona, ¿cómo sería? Begin. Solo con Begins. S. ¿verdad? Begins. 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 Very good. Un ejemplo con Begins. Una oración. Uh, sería, she begins the class today. Very good. She begins the class today. Nice. I like it. El siguiente es find. ¿Qué significa find? What is the meaning of find? Encontrar. Encon encontrar. Very good. And the third person? Find. 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 Si se dan cuenta, la mayoría solo es. Mm. Un ejemplo con find. I don't find my shoes. Very good. I just can't find my shoes. Nice. Give. What is give in Spanish? Dar. Dar. Okay, the third person. Gives. 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 Una oración con give or gives. Give me another chance. Okay, good. Give me another chance. Nice. Now we have tell. ¿Qué significa? Contar. Contar, decir algo, ¿verdad? The third tell, person. Decir. Tell. Tells. Tells. Una oración con tell. I tell my money. My money, dice. No. Podría ser tal vez I tell my story. Algo así podría ser. O she tells también. He tells. Eso es lo fácil, ¿verdad? Work, ¿qué significa? Trabajo. Trabajar. Trabajo. Ok, y a uh, tercera persona. Works. 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 Un ejemplo con work. I don't work. I don't work. Good. 
negativa. Ahora tenemos do, que significa hacer. 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 Okay. Uh, y la tercera persona, ¿se recuerdan cuál será? Does. 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 Good. Un ejemplo con do or does. I, I do the dinner every day. Okay. I do dinner every day. Good. Now we have say. Decir. Decir. And uh, third person? Says. 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 Very good. Says. Solo la S. Un ejemplo con says. Anybody? Uh, she don't say nothing. Mm, a ver, analicemos esa. She don't says nothing. ¿Qué dicen los demás? Serías es el verbo sin. Sin la S. Sin la S. Sin la S. Sí. Y she does. She doesn't, ¿verdad? Porque la dijo en negativa. She doesn't. Say, say anything, creo que tendría que hacer ahí, anything. Very good. Es importante que vayamos lanzando estos ejemplos para ir depurando. Eso. Ahora tendremos get, que sería? Llegar. Puede ser como Obtener. llegar, llegué allí, obtener, ok. The third person? Gets. Gets, gets. un gets. ejemplo con get or gets. Los que no han participado por ahí. Nobody. Bueno, podemos decir, she gets um, a good grade in English. Okay. Understand. What is that? Comprender o entender. Very good. Comprender, entender. Third person? Understands. Understands. Very good. Este es interesante. Watch. ¿Qué significa? Ver. Ver. ¿Y cómo sería third person? Watches, 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 So, we need to be careful about that one. Sería watch. watch. Ya vamos a repetir eso. Watch. ¿Y eso qué es parecido al reloj? Es la misma palabra, de hecho, pero en inglés hay muchas palabras que tienen mucho significado dependiendo del contexto. Entonces, a veces las palabras son nombres, son verbos, son adjetivos. Vamos a ir entrando en, ese, en esa área más adelante. Pero sí, watch. Es exactamente la misma palabra. Yes. O sea que usted puede decir, yo veo mi reloj. I watch my watch. <risa> The other one is create. ¿Cómo sería create? <risa> Spanish. Crear. Crear. Very good. And the third one. Creates. Creates. Así de fácil. Hey. Speak. Eso está fácil. Hablar. 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 Third person. Speak. 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 Un ejemplo con speak. A ver. I Or speak speaks. Spanish. Ok. I speak Spanish. Read. 
Leer. Leer. Good. Third person. Reads. 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 Add. What might be add? Agregar. Agregar. O añadir. Agregar. Sumar. Añadir. Third person. Adds. 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 Solo con S. Adds. Spend. Spend. What's spend in Spanish? Sería enviar. Enviar. Spend. No sería enviar, teacher. No. Eh, enviar es send. Spend es gastar. También se utiliza mucho con el tiempo. I spend my day with my friend. Yo pasé el día. Gastar también dinero. I spend money in my car. Gasté dinero en mi, en mi vehículo. Third person. Spend. 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 Good. Grow. What might be grow? Crecer. Crecer. Very good. The third person? Grow. Grow. Good. A ver un ejemplo con grow, a ver qué se les ocurre. My daughter grows every day. Okay. My daughter grows every day. Nice. Open. Abrir. Very good. Third person? Opens. Opens. Good. Open. She opened the door. <laughs> good. Oh, caminar. Very good. Caminar. Third person? Walks. 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 Nice. Walks. The next one is make. Hacer. Hacer. De crear algo, ¿verdad? Third person? Makes. 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 Very good. Makes. The next one is no. Saber. Saber. Conocer. Some like that. Um, third person? No. 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 Nose. Very good. A ver un ejemplo mm. con no o nose. ¿Cómo podría ser un ejemplo con no? Or Do you know your classmate? Very good. Do you know your classmates? Perfecto. El siguiente es think. What is think? Think. Pensar. Think. ¿Cómo sería the third person? Things. 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 Solo con la S. Ok. The next one is go. Ir. Ir. Y la third person. Go. Go. Goes con ES, ¿verdad? Very good. El resto, para no te, eh, tener toda la clase en esto, pues, lo pueden hacer ustedes. Si quieren, se los pueden enviar por WhatsApp, eh, y también les puedo enviar un par más para que vayan creciendo en vocabulario. Este tema es muy importante eh, por eso, porque nos abre las puertas a usar todos los verbos que se puedan imaginar para todas las actividades, todas las cosas que ustedes quisieran. Entonces, sí es muy buena idea tener mucho más vocabulario. Antes de pasar al siguiente, lo que vamos a hacer es practicar the pronunciation. Así que yo okay. digo y usted repite. Ok, take. 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 See. 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 Come. 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 Comes. Come. Comes. Comes. Wants. 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 Look. 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 Looks. Look. Looks. Use. 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 Uses. 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 Begin. 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 Begins. 
Begins. Begins. Find. Find. Finds. Find. Finds. Give. 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 Gives. 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 Tell. 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 Tells. 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 Work. 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 Works. 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 Do. 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 Does. 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 Say. 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 Get. 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 Gets. 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 Understand. 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 Understands. Understands. Watch. 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 Watches. 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 Create. 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 Speak. 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 Speaks. 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 Read. 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 Open. Opens. 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 Walk. 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 Walks. 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 Make. 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 No. 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 Nose. No. No. Think. 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 Thinks. 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 Go. Thinks. Go. 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 Expect. Go. Go. Expect. Build. Expect. Build. Build. No. Build. Fall. 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 Cut. 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 Reach. 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 Kill. 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 Suggest. 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 Pass. 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 Sell. 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 Require. 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 Leave. 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 Believe. 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 Need. Yeah. Yeah. Very good. Pregunta dudas antes de seguir. No, no. No. Echar una pregunta. Sí. Eh, en el caso del do, no aplica ninguna regla, ¿verdad? Igual mm. que el go. Eh, sí, es como una regla la que está ahí. La mayoría, no todos, pero la mayoría de verbos que terminen en o, que ese siempre se le agrega es, como do. Pero no hay muchos verbos que terminen en over, la verdad. Casi siempre son estos dos. Creo que había algo más, no recuerdo. Sí, pero estos dos son los más comunes. Do, does, go, go. Pero las reglas que nos explicó anteriormente no estaban esas, ¿verdad? No, estas no estaban. En el caso de la O. Sí. Porque las otras, okay. eh, recordemos que estamos empezando y estamos viendo en la introducción a este tema. Este tema es... Es algo que se va a seguir reforzando en los siguientes módulos también. Está diseñado de esa manera porque sí es un poco complicado a veces llegar a utilizarlo. De hecho, va a llegar un punto más adelante en el que vamos a hacer mucha conversación. Y ahí van a ver que de repente se le olvida uno la S. Pero es normal. That is pretty normal. Okay. Any other question by now? No. Ok. Entonces nos movemos, vamos a hacer una práctica más, siempre del simple present tense. Eh, siempre entre todos vamos a ir formando las oraciones y luego la vamos a repetir. Eh, okay. Come sería el verbo. ¿Aquí cambia o no cambia? No cambia. No, no cambia. No cambia. No. 
Oh, Entonces, no voy a decir como que y ustedes repiten. I come to school okay. every day. I come, I come to school, to school every, every, day. every day. Unas palabras que te empiezan con S es importante que, ¿cómo les explico? Que el sonido sea la S. School. 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 Si decimos school, school eso ya sería español. español. Ajá. Sería school. Okay. That is very important. Number two. Clean. Cambia o no cambia. Yes. Cambia. Sí, cambia. Yes. Very good. Yes. Entonces queda. Cleans. Very good. Cleans. Cleans. Entonces vamos a repetir. He cleans his face every morning. He, he cleans, cleans his face every, every morning. morning. Every morning. Number three. Study. Cambia o no cambia. No. No, no cambia. No. Very good. Entonces vamos a repetir. We study Chinese on Tuesdays and Thursdays. We study Chinese on Tuesdays and Thursdays. Thursdays. Thursday. Esta es Tuesdays. Tuesday. Y esta es Thursdays. Thursday. Thursday. Okay. Let's go to the next. Uh, leave. Cambia o no cambia. Yes. Sí, yes. cambia. Yes. Leaves. Leaves. With us. Very good. Leaves. Leaves. Entonces va a quedar. She lives in Thailand. She lives in Thailand. Very good. She lives in Thailand. Number five. Right. Cambia o no cambia. Right. Yes. Right. Yes. Right. Entonces va a quedar. He rides bicycle at the weekend. Mm -hmm. Right. He rides, he rides bicycle on the weekend. Very good. Number six, like. Cambia hey, o no cambia. Hey, like. Like. No, no cambia. No cambia. No. No. Entonces, no. repitamos. They, they like, like They like their English teacher. Good. Number seven, run. Cambia o no cambia. Yes. yes. Run. 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 Runs. Very good. Entonces va a quedar, mm -hmm. repitamos. He runs, he runs, he runs in, the in the park after, after school, school every, day. every day. Ok. Recordemos que es school. 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 El sonido de la S va a principio. School. 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 Ok. School. Number eight. Play. ¿Cambia o no cambia? No, no cambia. No, no cambia. Entonces vamos a repetir. No. We play football sí. after school on Fridays. We play football after school on Friday. Good. Number nine. Learn. Cambia o no cambia? No cambia. No. No cambia. Sería entonces. I learn, I learn English every day. Every day. I, I learn, learn English, English every day. Every day. Every day. Good. Number 10. Go. Mm -hmm. Cambia o no cambia? No. 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 No cambia. We to... Entonces mm. queda. We go to Paria every weekend. <laughs> we go <laughs> to Paria. Okay. okay. Hay un poco más de práctica. Number 11. Come. ¿Cambia o no cambia? Mm, sí, cambia. Yes. yes. Comes. Comes. Entonces, vamos a repetir. He comes to the gym every Monday. He comes to the gym every Monday. Good. Number 12. Like. ¿Cambia o no cambia? Yes. Like. Scott. Entonces vamos yes. a repetir. Scott likes to watch a movie on Saturdays. Scott, Scott likes, likes to watch, watch a movie, a movie on, on Saturday. Saturday. Very well. Number 13. Saturday. Go. ¿Cambia o no cambia? Yes. Yes. Go. Go. Sería 
Vamos a repetir. Mary goes to school Mary five goes times a week. Mary goes to school five times a week. Right. Please remember that is school. Okay? School. Number 14, school. leave. Cambia o no cambia. Oh no. no. Okay. Okay. Entonces, we live in Thailand. We live in Thailand. We live in Thailand. Good. We Number fifteen. Thailand. Clean. Cambia Thanks. o no cambia. Clean. No. 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 Eh, repitamos. They clean their they classroom clean on their Friday. They clean. They clean their they classroom, classroom on Friday. They clean their classroom on Friday. Classroom on Friday. Good. Friday. Number sixteen. Learn. Cambia yes. o no cambia. Sí. Sí, cambia. Yes. Cambia. She learns the guitar on Saturday. She learns the guitar on Saturday. Good. Number 17. Run. Cambia o no cambia. No. No. Good. Vamos a repetir. I run to school every day. I run, I run to school every day. Okay. Number 18. Cambia o no cambia? Right. No, no cambia. No cambia. No. Right. Entonces vamos a repetir. We ride our bicycle to school every day. We ride our bicycle, ride our bicycle to, school to school every day. Every day. Okay. Number 19. Play, cambia o no cambia. Yes, yes. play. 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 Vamos John a repetir. Plays. John plays tennis on Sundays. John plays tennis on Sundays. Sunday. 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 Good. Sunday. Number 20. Cambia o no cambia, study. Yes. 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 Cambia. ¿Qué mm -hmm. entonces? Vamos a repetir. She studies computer every Monday. She is studying every Monday. Very well. Questions, palabras, vocabularios, o alguna pregunta que tengan hasta ahora? No. Ok, creo que hemos avanzado bastante. Vamos muy bien. Vamos a, a unir esto con otro, otro tipo de situación. What's your schedule like? Uh, what is schedule in Spanish? Do you know? Horario. Horario. Very good. Entonces, si vamos a describir horario, vamos a empezar a utilizar ya la rutina, los hábitos, y vamos a empezar a, a pensar en lo que nosotros hacemos. Voy a empezar yo, y vamos a ir viendo cómo, cómo lo vamos construyendo. Por ejemplo, yo puedo decir uh, un horario diario y podríamos decir I wake up at let's say 6 a.m. ¿Qué te parece eso? ¿Qué, qué dice allí? Yo me levanto a las 6 de la mañana, algo así. Me despierto. O me despierto. Muy bien, me despierto. I wake up at 6 a.m. No necesariamente me tengo que levantar, pues despertar. Ahora sí podemos poner I get up y ahora qué dice? Yo me levanto a las 6.15. Sí, verdad. I get up at 6.15. Luego, ¿qué podríamos poner? Podemos poner I take a shower. I take a shower. Yo tomo la ducha. Sí, me ducho, me baño. baño. Tomo un baño. Podemos poner luego. Uh, take a. Uh... Ay, ¿qué se me Sí, es. ¿Y eso qué significa? Ay. Yo me pillo. Lavo mis dientes. Me cepillo los dientes. I Yo cepillo mis dientes. dientes. Very good. ¿Qué podemos poner después? Uh, podemos poner... I have... I take my breakfast. Very good. I have... Yeah. 
I have breakfast. Ok. Luego, ¿qué podríamos poner? Um, bueno, salgo a trabajar, ¿verdad? Podemos poner... I take... ¿Qué puedo tomar para ir a trabajar? El bus. Oh. <risa> aquí ya vamos uniendo todo lo que... I take a bus to work. Ok. Luego, ¿qué podríamos poner? Mm. A ver qué dice ahí. Yo tomo, lo hago el almuerzo. Mediodía. Yo almuerzo al mediodía. I have lunch at noon. Ok. Luego podemos poner. I have coffee break. Good. I have con semita. Eso. <risa> ya nos va a dar algo. I have coffee. ¿A qué hora nos tomamos el coffee break? A ver. Uh, three. Uh, three. Three. Very good. At 3 o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock. Ok. Luego podemos poner um, algo así. Break. I go home at 5 p.m. Sí, ¿verdad? En casa. Podemos poner... Yo cocino, mi cena. ¿A qué hora cocinamos? I cook my dinner, digamos. Seven. Seven. Ah, ok, good. Seven o'clock. Bien. I cook my dinner. Dinner. Luego tenemos. Podemos poner. Um, Pongámosle a las nueve, que es mentira, porque el teacher nos tiene aquí, ¿verdad? Hey. Eleven. At eleven, ok. Eleven. <risa> Ten in class. <risa> nine, nine in class. Ok. Esto ya es como una rutina. Si se dan cuenta ya con los verbos que hemos ido viendo, ya podríamos empezar a hablar un poco más fluido a contar más cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a repetir, the pronunciation, ¿ok? Ok. What's your schedule like? What's your schedule like? Schedule. Schedule. I wake up at 6 a.m. I wake up, up at, at 6 a.m. Ok. I get up at 6.15. I get up, I get up at 6.15. 15. 15. Very good. I take a shower. I take a shower. I brush my teeth. I brush my teeth. Brush. Brush. Okay. I brush. I have it's... breakfast. I, I have, have breakfast. 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 Okay. I take a bus to work. I, I take a bus, bus to work. work. I have lunch at noon. I have lunch at noon. I have a coffee break at 3 p.m. I, I have, have a coffee break, break at 3 p.m. I go I home at 5 p.m. I go home at 5 p.m. I cook my dinner at 7 p.m. I, I cook my, my dinner at 7 p.m. I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. Very good. 
¿Alguna pregunta o duda? No. Todo claro como la horchata. Estamos bien. <risa> Teacher. Ajá. Eh, yo tengo una pregunta. Siempre que, siempre antes de decir la hora se le agrega at. Cuando hablamos ah. de hora, eh, sí, decimos, ah, cuando, cuando queremos decir a tal hora, ¿verdad? Es at. Esa es la preposición. De hecho, es uno de los temas que vamos a ver pronto. Eh, las preposiciones, algunos son de lugar y algunas son de tiempo. Y en inglés se tienen que usar ciertas preposiciones. Hay algunas que se pueden usar una o dos variantes, pero la mayoría son, esa preposición tiene que ir con esa. Y en cuanto a la hora, la preposición que se utiliza es at. ¿Ok? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra? Bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes. A ver, acá tenemos like. ¿Cómo se traduce esto? ¿Se acuerdan qué les dije que significaba? ¿Cuál es tu horario? ¿Cuál es tu horario? ¿Cómo es tu horario? Y ese like que hace. Like creo que significa también cómo. Exacto. Las palabras en inglés tienen a veces muchos significados o muchos usos. A veces son nombres, a veces son adjetivos, a veces son verbos. Entonces es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo más que todo ahora que vamos a, nos va a llover un vocabulario muy grande. Entonces es importante que esas pequeñas cosas nos hagamos la pregunta. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, creo que es con el que vamos a ir terminando. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de, de tener I aquí, yo tengo she? Sí, wait. Cambia el verbo. Cambia el verbo, ¿verdad? Vamos a cambiarlos wait. entonces. Aquí sería she. Wait. Wakes. Wakes. Wakes up. Ok. Y luego. She wakes. She wakes. She wakes. She gets up. Gets. 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 Si sí, 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 tenemos Tate. 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 Si takes a shower. Si takes a shower. ¿Qué sería? Brushes. 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 Muy bien. Brushes. Esto ya nos sirven las, las pequeñas reglas. Brushes. Brushes. Y tampoco sería mine. Sí se puede, ¿verdad? Puede ser que ella venga a cepillarme los dientes, pero sería raro. <risa> Entonces sería hair. Hair. <risa> Luego tenemos She I have. She has. She has. She has. She has. She has. También es diferente, ¿verdad? Este ya no es solo la S Sino que quito la V y la E Y es has She, She has, has. has. <risa> Luego aquí sería Take. She takes. 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 Very good. La otra vez, vamos a cambiar she y... She has. She has. She has. She has. She has. She has lunch at she has lunch. Luego tenemos she... Has. She has. has. A coffee break. She has. Has a coffee break at 3 p.m. Luego sería she. She goes. She goes. She goes. goes. Good. She goes home at 5 p.m. Luego tenemos she. Cooks. Cooks. She cooks. She cooks. She cooks. She cooks. She cooks. Bueno, no sé si puede ser que me venga a cocinar. Sería. Estaría bien. Me gustaría bastante. At 7 p.m. Y luego... She goes. She goes. She goes. She goes. She goes. Very well. Entonces, aquí se puede ver bien cómo cambia. Cómo se va transformando. ¿Verdad? De un sujeto al otro. ¿Tienen alguna pregunta o duda? 
Y la pregunta, what's your... Ay, se me... No puedo pronunciar. <risa> Esa no cambiaría si es para ella. Podría no. ser. ¿Qué tendríamos que cambiar acá? El your. El your. El your. El your. Sería well, what's her. Her. ¿Cuál es su? What's her schedule like? Por ahí, ¿verdad? What's her schedule like? La palabra esa sí es un poco complicada, pero sí la podemos repetir. Schedule. 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 ¿Alguna otra pregunta o duda por ahorita? Vamos a seguir haciendo magia y vamos a cambiar un par de cosas más. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la negativa? ¿Qué tendría Does. que hacer? Aquí en la primera oración, ¿qué tendría que hacer? Agregarle dos, dos, not. Ok. Doesn't. 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 Very not. well. Don't. She doesn't Does. wake up at 6 a.m. Y, y quitarle la S al verbo. Esa es la otra cosa importante. ¿Verdad? Okay, wake up at 6 a.m. Mm -hmm. Wake up. Exacto, aquí se puede ver todos los cambios que puede tener. She doesn't wake up sin la S at 6 a.m. Y la última. Uh, yo la quisiera pasar a pregunta. ¿Cómo cree que la podríamos hacer? Esa que dice, she goes to bed at 11 p.m. Yo quiero ver cómo la cambio a pregunta. ¿Cómo la podríamos hacer? Get she oh. se puede con Does. when when he no pero when he goes to bed algo así okay. más o menos vamos entrando muy bien me gusta. when está bien cuando qué tendría que pasar Does, muy bien. Does. When does? She, she goes. She, she go. go. Ya solo va go, she, she go to bed at 11 p.m. Yo creo que hasta ahí tendría que ser. Porque estamos preguntando cuándo se va ella a la cama. La respuesta sería at 11 p.m. Ese web podría cambiarse por what time. Exacto. Creo que queda mejor todavía si le, pon le ponemos what time. what time. Porque lo que estamos preguntando hora? es a qué hora, ¿verdad? What time. Si acá, la hora es la que estamos preguntando. Entonces, ¿Qué la hora? pregunta que es, what time does she go to bed? What time. También That's se puede hacer de bed. otra manera. ¿Qué pasa si, en lugar de que la respuesta fuera, ah, oh, she goes to bed at 11, si la respuesta fuera, yes, she goes to bed at 11? ¿Cómo sería la pregunta? Sería, does she go to bed at 11 p.m.? Very good. Does she, she go, go to bed at, at 11 Eleven. Ahí está. She goes to bed at 11 p.m. Podemos decir yes. She goes or no, she doesn't go. Podría ser de las dos maneras. Si se dan cuenta, en un solo párrafo hemos hecho, hemos hecho muchos cambios. Yo creo que me gusta mucho este ejercicio porque aquí se puede ver exacto ¿Cómo podemos ir transformando? ¿Cómo tiene que ser? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Todavía no hemos entrado de lleno a la parte interrogativa y a la negativa, pero veo que muchos la manejan. Los que tienen dudas, por favor, hay que, hay que hacerlas. Lo importante es entender. El paso número uno es entender. Si yo sé por qué se pone algo o por qué no se pone, vamos encaminados. Y luego practicar qué es lo que estamos haciendo. So, do you have any questions by now?
preguntas, dudas, igual en los ejercicios de la plataforma van a encontrar ejercicios similares a esto. No questions. Very good. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Yo sé que trabajan mucho, y que a veces no les queda mucho tiempo porque hay que meterse en la plataforma, pero si pueden, para mañana traten de hacer su rutina. Eh, traten uh -huh. en la manera de lo posible de no hacer lo mismo que pusimos acá. Si hacen las mismas actividades, sí, pero posiblemente hagan otras actividades. Entonces ah. podríamos tratar de buscar verbos diferentes. También se pueden poner cosas negativas. Por ejemplo, aquí se dice que doesn't wake up at 6 a.m. Aquí lo que puedo hacer es esto. Entonces podemos ir jugando con las dos cosas. She doesn't wake up at 7 a.m. She wakes up at 7 a.m. Oh. Sorry, here. Yeah, see. Se puede hacer de esa manera también. No, no, ella no se levanta a las 6, pero se levanta a las 7. Para que vayamos practicando, eh, ya de manera un poco más individual, tratando de, de ver cómo... ¿Cómo vamos usando los verbos? A veces también cuando hacemos estos tipos, este tipo de ejercicios, es donde salen las preguntas. Donde dicen, ¿y esto cómo lo pongo? ¿Estará correcto? Entonces, es, eh, es interesante que tratemos de hacer eso. Podríamos ver algún, algunos ejemplos mañana, ir viendo cómo lo vamos haciendo ya. Vamos a tratar de hablar un poco más, ¿verdad? de expresar eh, un poco nada más. Y... Uh, de solventar cualquier pregunta que pueda salir de este ejercicio y de la plataforma. ¿Les parece? Ok. Do you agree? Excelente. Okay. ok, very well. Antes de finalizar, ¿alguna pregunta, duda en general, la plataforma, la clase, alguna cosa que necesiten? Yo me disculpo que el día de ayer no pude conectarme. Mi nombre es Benjamín. Nice to meet you, Benjamin. No hay problema, eh, sabemos que a veces hay situaciones, eh, pues igual están los videos, ¿verdad? En, en YouTube, así de que los pueden ir a ver. Igual también, pues eh, en el chat me pueden escribir si tienen alguna pregunta, alguna duda. Eh, yo voy a estar siempre pendiente de solventarles cualquier cosa que necesiten. Y pues, uh, I guess we finish for today. If you don't have more questions, we can finish and see you tomorrow. It's been a pleasure. Please practice. Please Uh, go to the platform and um, good night. Enjoy your dreams. Good night, good night. Thank, Thank you. you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.